ഉണ്ടാകുന്നത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം മനസ്സുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശൃംഖലയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് സി പി എം പി ബി അംഗം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനടികൾ മനുഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാകും കളിക്കാവിളയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എം എ ബേബി വി ആർ കാർത്തിക് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ കണ്ണിയാവാൻ എം എ ബേബി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കളിക്കാവിളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സർ കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു സമരത്തിനാണോ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കാം മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഏതു കോണിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം ഈ മനുഷ്യ ശൃംഖല എന്ന മഹത്തായ ആശയം കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ലോകഗുരു എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്വന്തം അന്യാദൃശ്യമായ മനുഷ്യാധിഷ്ഠിതമായ ആശയങ്ങളാൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെ അരുവിക്കരയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ശില എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച നാല് വരികളുണ്ട് ആ നാല് വരികളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ശൃംഖലയെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ഘടകം മഹാത്മാഗാന്ധിയും ടാഗോറും വള്ളത്തോളും കുമാരനാശാനും ഇടശ്ശേരിയും വൈലോപ്പള്ളിയും ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ കവികളുണ്ട് വേഡ്സർത്തുണ്ട് ഷേക്സ്പിയറുണ്ട് പാബ്ലോ നിരൂപതയുണ്ട് ഇവരെല്ലാം മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള യോജിപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മതമുണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വേഷത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിലെല്ലാം ഉള്ളത് മനുഷ്യത്വമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും മൗലികമായ ഏറ്റവും മഹിതമായ ഒരു ആശയം മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്ന മതമോ നിറമോ ഭാഷയോ വംശമോ ഒന്നും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാകുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ മതങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നവർക്കും ഇന്ത്യക്കാരാവാം അതിനാദ്യമായി ഈ പൗരത്വ ഭേദ നിയമത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഇന്ത്യയെ വലിച്ചു കീറുന്നതാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദ നിയമം അതിനെതിരായിട്ടാണ് കേരളീയർ ഒന്നിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല നിയമപരമായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിശോധനയൊക്കെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി എന്നുള്ളത് അത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എന്നാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അവസാന കണ്ണിയായി കളിയേക്കാവിളയിൽ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയോടൊപ്പം അണുചേരുന്നത് വി ആർ കാർത്തിക് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനു ഭരത്ത് കുടിച്ചുവരികയാണ് മനു അവിടെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടെ വരെയായി